慢点，不喝了。嗯，我哥是你叫来的吧？你都知道了。他出现的那么及时，除了你还能有谁啊？狠毒的狗，咬住就不会松口。上次货运的事儿，都怀中他们占了便宜，怎么可能轻易放过你、啊？我以为我自己能解决，不想麻烦我哥，他都帮我太多了。周怀忠他们如此对你，我一定不会放过他们。当然了，我也没保护好你。既然都选择了这条路，那这些就是我们要面对的。还有啊，我们最近还是小心谨慎点为好。嗯。那对了，你也没和我说过，林嘉诚如此一表人才啊。嗯。我之前好像在报纸上看到过这个林耀山的模样。长得确实不太好形容，可是他的儿子怎么和他的差距是那么的大呀？你难道不知道林耀山当年可是娶了南阳第一美女啊？你也没说过你和他关系怎么那么好啊？<笑>干嘛？吃醋了？没有。我哥从小跟我一起长大，我犯了错，他第一个挡在我前面的。他要是有什么宝贝，也是第一个给我的。嗯，青梅竹马。哎呀，我哥，他是我人生中的第二道光。那要是没有他，我早就死在南阳了。是他给了我过去十八年的温暖和爱，但他对我来说啊，就只是最亲的亲人。最亲的亲人。嗯。爸，您找我。哎，宝儿，来坐。怎么样，身体好些了吗？嗯，好多了，谢谢爸关心。这次逗丽丽来家中胡闹，委屈你了，也是怪我之前把那么多工作交给你，让你受累了啊。啊，爸，宝儿呢，也是刚来联合镇。如果这个生意上做的有什么不周到的地方，还得靠爸多指点指点呢。哎，哪有啊？你们年轻人点子多，我怎么能教你们呢？啊！<笑>再说这货运公司太过于辛苦，我看呢，还是先放一放吧。爸，这两个月货运公司的生意蒸蒸日上的，如果现在做交接，那恐怕经济上会有损失啊。你哥哥不是来了吗？这两天你抽空好好陪陪他，公司的事儿你就先别管了。还是爸想的周到，那宝儿就恭敬不如从命了。嗯。林兄果然是聪明人啊，这次来是想带走宝儿吧？你既然已经知道我想带他走。为什么还是我来呀、啊？因为你见到我，便可放心。你打算什么时候告诉他？我还没想好。不过，我
我别无选择。依我看，他什么都明白，只不过心甘情愿被你利用。我又不是小孩子了。真没想到，我太太竟然还有这么孩子气的一面。如果有一天我伤害了你，你会怎么办？那我会恨你一辈子。只要你肯告诉我，以后要多少鸦片我都给你。您独霸南阳的生意线这么多年，一手遮天，也该赚够了。不，今天怎么这么出道？你在我人生中的第一道光是谁？不知道。这是回南阳的船票。若想让关门活命，你必须离开联合镇。限制发布会什么时候开始了？啊？只要他还在联合镇，一定会出现。在此，我宣布，限制剪彩仪式正式开始。有请我的千金豆丽丽小姐和我一同剪彩，一、二、三。怎么着，我太太也是帮联合镇铲除了一个大毒瘤啊，得庆祝一下吧。林宝儿，我还是那句话，谁伤害过你，我要让他十倍奉还。那如果那个人是你爸呢？你们父女还真香啊，蠢得这么不自量力。从我见你第一眼。我就有一种似曾相识的感觉，也许这就是命中注定吧。主管了，赶紧把我下来！主管了，你是不是疯了？对，我就是疯了。老天爷为什么要让我爱上你，让我遇见你？为什么又要拆散我们？为什么我要姓朱？为什么呢？少爷，少爷，夫人被抓走了。什么？谁抓的？我想起了我爸对我的嘱托，他给我留的东西一定还在朱家。我真的很后悔把你拉进这件事情，所以你不要再管我。但我不后悔啊，我只确定一件事，我要在你身边，和你一起面对。朱某当年带着杨健、钱彤、窦怀忠，深夜闯入我家，把我家一家老小通通杀死。我不能要求你去做选择，但我也不可能停下来我现在要做的事情。你想做的事儿我不阻拦，但我要陪你一起。放心吧，老爷睡死过去了。